എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് റിവ്യൂസും നെറ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഡാർക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഡാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ സീസൻ്റെ ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സീസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കോഹിറൻസ് അതായത് ഹോളിവുഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളായ കോഹിറൻസ് പ്രൈമർ പിന്നെ വേറെ വേറെ ഏതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൊറർ സിനിമയായ ഷൈനിങ് ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ക്രൈംസ് ഇവയുടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റിയുമായാണ് അതായത് ഒരു പസിലാണ് പ്രിസനേഴ്സ് ഹാറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന പസില് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പലർക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ പസിലും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് നാല് കുറ്റവാളികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ജഡ്ജി ഒരു സമസ്യ വെച്ചു അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം പറയുന്ന ആളെ വെറുതെ വിടും അല്ലാത്തവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും അവർ സമ്മതിച്ചു നാല് പേരെയും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ നിരത്തി നിർത്തി നാലാമത്തെ ആളെ ഒരു മതിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആളെ കാണാം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആളെ കാണാം മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല നാലാമത്തെ ആൾക്കും ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല കുറ്റവാളികൾ തൊപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ തൊപ്പിയുടെ നിറം പക്ഷേ രണ്ട് വെള്ളത്തൊപ്പിയും രണ്ട് കറുപ്പ് തൊപ്പികളും ഉണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു സമസ്യതായിരുന്നു സ്വന്തം തൊപ്പിയുടെ നിറം ഉറപ്പായും അറിയുന്ന ആൾ വിളിച്ചു പറയുക നിബന്ധനകൾ ആരും അനങ്ങാനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ പാടില്ല പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആരും അവരുടെ തൊപ്പി ഊരി നോക്കാൻ പാടില്ല ആരായിരിക്കും ആദ്യം സ്വന്തം തൊപ്പിയുടെ നിറം ശരിയായി വിളിച്ചു പറയുക എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ രീതിയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്ക് ആദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആളിന് വെള്ളത്തൊപ്പി സോറി കറുത്ത തൊപ്പി രണ്ടാമത്തെ ആളിന് വെള്ള മൂന്നാമത്തെ ആളിന് കറുപ്പ് നാലാമത്തെ ആളിന് വെള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ വെള്ളത്തൊപ്പിയും വെച്ച് മറ്റേ ആൾ കറുത്ത തൊപ്പിയും വെച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് ഒന്നാമതിന് എന്ത് എന്ത് എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം തൻ്റെ തലയിലെ തൊപ്പി ഒന്നുകിൽ വെള്ളയാവാം അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പാകാം വിളിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ടാമൻ രണ്ടാമനെ നോക്കാം രണ്ടാമൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു തൻ കറുത്ത തൊപ്പിയുണ്ട് അപ്പോൾ തൻ്റെ തലയിൽ ഏതെന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം പിന്നിൽ ഉള്ളവൻ ഏത് ഏതാണെന്നോ മതിലിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നവ ഏതാണെന്നോ അവൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവനും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്നാമൻ മൂന്നാമന് ഒന്നുമേ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല തൻ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാലാമൻ്റെ ആരും അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വ്യക്തി ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ആളെ കാണാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരേ കളർ തൊപ്പി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ കളർ പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു കറക്റ്റ് നിറം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആരായിട്ട് വരും രണ്ടായിട്ട് വരും രണ്ടാമന് ആദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൽ ആൻസർ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നാമനാണ് അതായത് രണ്ടാമൻ്റെയും മൂന്നാമൻ്റെയും തലയിൽ നോക്കി സെയിം കളർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും കാരണം തൊപ്പിയുടെ എണ്ണം കറക്റ്റ് നാലാണല്ലോ അല്ല തൊപ്പിയുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം നാലും രണ്ട് രണ്ട് വീതം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വെള്ളേ രണ്ട് കറക്കും പക്ഷേ ഒന്നാമൻ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാകും അതായത് രണ്ടാമനും മൂന്നാമൻ്റെ തലയിൽ തൊപ്പിയാണ് മൂന്നാമൻ്റെ അത് കറുപ്പാണ് അപ്പോൾ തൻ്റേതും കറുപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടാമൻ്റെയും തൊപ്പി കറുപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നാമൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേനെ ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്നാൽ ഒന്നാമന് വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമന് കൺഫ്യൂഷ